Oke, okay, jadi ini adalah pertama kalinya gue punya dan nyobain Kenekel Keyboard Hai, gue Fatur Dan kali ini Akhirnya sempat bikin konten lagi karena udah lama hiatus karena satu dan beberapa hal Ya itu lain cerita lah Karena kali ini gue mencerita soal pengalaman gue punya mechanical keyboard pertama kali Ini adalah Royal Clutch RK68 Warna putih dengan brown switch yang tactile Buat yang udah paham sama mechanical keyboard pasti udah tau lah Kalau Royal Clutch ini adalah bisa disebut keyboard bahan Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dengan harga 700 ribuan, keyboard ini sangat customizable. Nanti gue jelasin. Keyboard ini bisa jadi bahan buat kalian yang mau modif atau emang yang baru mau coba-coba aja masuk ke mechanical keyboard. Plus, udah full RGB. Sebelum gue masuk ke review, disclaimer dulu aja kalau ini adalah pertama kalinya gue punya mechanical keyboard dan pengetahuan gue tentang keyboard ini nggak banyak. Jadi maklumin aja kalau misalnya review ini berdasarkan pendapat pribadi yang mungkin subjektif. Pertama kali gue pegang keyboard ini, jujur seneng banget sih Karena ini udah mengendap lama di wishlist gue sejak beberapa bulan lalu Di dalam boxnya kita dapat yang pasti unit keyboardnya User manual Ada kabel USB-C untuk charging Keycaps dan switch puller yang jadi satu dan empat switch tambahan Dia pakai merek switchnya sendiri yaitu RK Switch 3 pin hot swap dan udah preloop dari pabriknya Gue cek di websitenya Brown Switch ini punya Actuation Force 55 gram yang mana itu mirip-mirip sama Gateron Jadi mungkin feelnya bakal mirip-mirip juga sih Atau kalau ada yang udah pernah nyoba dan ternyata beda Tulis aja di kolom komentar kepada kalian RK68 ini punya layout 65% yang compact Ada tombol-tombol patch up, patch down di samping kanan Dan minus tombol function di atas yang digabung sama tombol numeric Cara kita akses tombol functionnya adalah dengan pencet Fn plus Flight Control Kombinasi itu nge-switch antara function dan juga numeric yang mana ini adalah trade-off yang cukup merepotkan bagi gue Karena di keyboard gue sebelumnya, gue selalu mainin volume langsung dari tombol functionnya Tapi kali ini harus pencet tombol kombinasi dulu baru bisa mainin volume Ya itu adalah trade-off yang harus kita terima kalau pengen keyboard compact Dan sekarang pun gue udah mulai terbiasa sih Keyboard ini bisa connect ke Mac maupun Windows yang mana gue sebagai pengguna Mac bersyukur banget soal hal ini karena setahu gue, nggak semua mechanical keyboard itu support untuk macOS. Kalaupun support dan connect, biasanya tombol-tombol kayak command, control, dan optionnya itu ketuker-tuker. Tapi di keyboard ini aman. Selain itu, dia juga bisa connect ke tiga device sekaligus, tiga untuk Mac dan tiga untuk Windows. Jadi totalnya ada enam device. Fitur multi device ini berguna banget buat kita yang punya banyak gadget atau punya banyak device, tapi nggak pengen punya banyak keyboard. Bisa langsung ganti aja dengan pencet Fn plus key W atau E. Nggak berhenti sampai situ. Kita bisa juga konekin pakai dongle 2,4 GHz yang nempel pakai magnet di bawah keyboard ini. Tinggal colok, koneksi lebih stabil dari Bluetooth. Masih kurang stabil, tinggal colok aja pakai USB Type-C. Kalau tadi kita udah bahas soal spesifikasi basic dari RK68 ini, selanjutnya gue akan coba bahas tentang fitur-fitur spesial yang gue suka dari keyboard ini. Pertama ada backlit full RGB. Dengan harga 700 ribuan, nggak banyak sih. Jarang gue lihat ada mechanical keyboard yang ngasih full RGB. Biasanya mentok cuman backlit putih doang. Nggak cuman itu, dia juga punya 20 preset mode backlit yang bisa kita ganti dengan pencet tombol Fn plus backslash.
Dan seperti yang udah kalian lihat, backlitnya itu tembus keycaps karena dia punya material keycaps yang double shot ABS. Meskipun bisa gue bilang keycapsnya itu materialnya agak murahan sih. Ya, no comment untuk keyboard 700 ribuan. Fitur kedua, kalian bisa lihat di sini dia punya dua port USB Type A. Port ini bisa buat dongle mouse kalau misalkan kalian pakai mouse wireless juga, jadi nggak harus langsung colok ke laptop ataupun PC. Tapi yang lebih gue suka, kalau kita colokin USB-C-nya ke laptop atau PC, port USB Type A ini bisa berfungsi sebagai USB hub. Alias kita bisa charge HP atau device lain. Bisa juga buat transfer data lewat flash disk ataupun hard disk. Fitur yang remeh, tapi kalau kita bisa manfaatin dengan baik, ini akan jadi fitur yang sangat berguna sih. Dan buat gue sebagai pengguna Mac yang krisis port USB, ini adalah fitur yang bisa gue sangat apresiasi. Dan seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau keyboard ini itu sangat customizable. Kita bisa bongkar keyboard ini bener-bener sampai copotin frame-nya, PCB-nya, dan bisa ganti suka-suka kita. Tapi nggak gue lakuin di sini, soalnya ya masih ada segel garansi. Sayang. Mungkin next time aja kali ya. Terus, apa lagi ya? Udah, itu doang sih kayaknya. Mungkin selanjutnya gue akan bahas soal typing experience di keyboard ini. Pendapat gue pribadi, ngetik di keyboard ini bukan yang paling the best. Justru bagi gue ini adalah experience baru. Gue yang sebelumnya pakai keyboard membran dari Logitech yang low profile banget, dan sekarang harus ketik di keyboard mechanical yang high profile. Jadi harus adaptasi. Posisi tangan gue jadi agak naik, dan kebetulan tangan kanan gue ini pernah cedera. Jadi kalau dipakai lama itu agak agak pegel aja gitu sih. Tapi kalau kita bahas soal rasa ngetik di keyboard dengan bronze switch ini, menurut gue ini sih udah cukup enak. Dia nggak terlalu berat, terus suaranya nggak terlalu berisik, tapi masih bisa dinikmati. Karena udah di loop juga, jadi lebih mulus. Mungkin yang kurang itu pas dia bottom out. Feeling feedbacknya itu terlalu strong sih menurut gue. Jadi mungkin next time gue pengen nyobain switch yang lebih enteng, kayak red switch. Siapa tahu lebih enak. Jadi, keyboard Royal Clutch RK68 ini cocok untuk siapa? Menurut gue ada dua tipe yang cocok dengan keyboard ini. Pertama adalah orang awam yang baru masuk ke dunia mechanical keyboard. Alasannya, keyboard ini udah paket lengkap sih menurut gue. Dia udah full RGB, dual wireless connection, terus hot swap juga. Yang mana itu bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Kedua adalah orang yang udah hobi banget sama mechanical keyboard dan pengen jadiin keyboard ini sebagai keyboard bahan buat dimodif sesuka kita. Karena bener-bener semua komponennya mulai dari switch, keycaps, PCB, frame-nya itu bisa diotak-atik dengan mudah. Overall gue cukup puas sih sama RK68 ini. Typing experience di keyboard ini emang bukan yang the best. Jujur gue masih prefer Magic Keyboard di Macbook gue buat ngetik-ngetik kayak dokumen tugas dan lain Tapi mechanical keyboard ini bisa ngasih experience yang berbeda, yang asyik. Dan itu jadi nilai plus tersendiri dan mungkin juga alasan kenapa orang-orang banyak suka mechanical keyboard. Terakhir, sebagai orang yang baru juga, kalau misalkan kalian pengen mechanical keyboard karena pengen lebih produktif, mungkin ini nggak akan jadi jawaban buat kebutuhan kalian. Tapi kalau emang pengen nyobain experience baru, gue akan sangat rekomendasiin Royal Clutch RK68 ini. Oke, mungkin itu adalah cerita singkat gue ketika pertama kali punya mechanical keyboard RK68 ini. Gimana menurut kalian? Apakah keyboard ini worth it? Apakah gue harus bikin video lagi buat modding keyboard ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, like kalau kalian suka video ini, dan kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa sih. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Nama gue Fatur, see you on next video.